പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ടും രണ്ട് ടോപ്പിക്കാണ് ചർച്ച ചെയ്തത് ഒന്ന് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ ദെൻ സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നടക്കുന്ന സാമ്പത്തികമായിട്ട് നടക്കുന്ന ഇടപാടുകളെയാണ് ബിസിനസ് ട്രാൻസാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം ട്രാൻസാക്ഷൻസ് കണ്ടെത്തി അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ട്രാൻസാക്ഷന് തെളിവായിട്ട് പ്രൂഫായിട്ട് അക്കൗണ്ടൻ്റ് ശേഖരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അക്കൗണ്ടൻ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ പറയുന്ന പേരാണ് സോഴ്സ് ഡോക്യുമെൻറ്റുകൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്വേഷനെയാണ് ആ ഇക്വേഷനെ പറയുന്ന പേരാണ് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ കൂടുതൽ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ പേരിങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ എ ബിസിനസ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദയർ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓൺ എ പർട്ടിക്കുലർ ഡേറ്റ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനം അവരുടെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നമുക്ക് ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കാം ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ രണ്ട് സൈഡുകളാണുള്ളത് ദെൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ലാബിലിറ്റി സൈഡ് എന്ന് പറയും ദെൻ റൈറ്റ് സൈഡ് അസറ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറയും അസറ്റ് സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള അസറ്റുകളൊന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഏതൊക്കെ അസറ്റുകളാണുള്ളത് ക്യാഷ് ദെൻ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കസ്റ്റമേഴ്സിൽ നിന്ന് ബിസിനസ്സിന് കിട്ടാനുള്ള എമൗണ്ട് അതും ഒരു അസറ്റാണ് അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ദെൻ ബിസിനസ്സിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് ദെൻ ബിൽഡിംഗ് മെഷിനറി ഫർണിച്ചർ കറണ്ട് അസറ്റുകളും ഫിക്സർ അസറ്റുകളും എല്ലാം അസറ്റ് സൈഡിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഈ അസറ്റുകളുടെ ടോട്ടൽ എത്രയാണ് ടോട്ടൽ വരുന്നതാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റാണ് ഈ ബിസിനസ്സിനാകെ ഉള്ളത് ഈ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിന് പണം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഓണറാണ് ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത എമൗണ്ട് ആണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ദെൻ അതിന് പുറമെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ് അങ്ങോട്ട് പൈസ കൊടുക്കാനുണ്ട് അതെന്തുകൊണ്ടാവാം ആ ബിസിനസ്സിന് അവർ സാധനങ്ങളോ സേവനങ്ങളോ സപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് വരുന്നുണ്ട് ദെൻ ബാങ്കിൽ നിന്ന് പതിനായിരം രൂപയുടെ ലോണും എടുത്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ലോണായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് കടമായിട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓണർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ അസറ്റ് നേടുന്നതിന് വേണ്ടി ബിസിനസ്സിന് രണ്ട് വിഭാഗം ആളുകളാണ് പണം തന്നിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ആണ് ദ കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് അവർ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തത് അവർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തത് എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഈ ഓണേഴ്സിന് ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബിസിനസ്സിന് പുറത്തുള്ള ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിനും ഈ ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് എന്താണ് കാരണം അവർ ഈ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബാങ്കിൻ്റെയും ഈ ബിസിനസ്സിലുള്ള ക്ലെയിമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഓൺ ദ ബിസിനസ് ഇസ് കാൾഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി കാരണം അവർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് പണം തന്ന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് അവർ തന്നിട്ടുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അവർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ആകെ തന്നിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഓണേഴ്സിനും ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് ദ ഓണേഴ്സ് ഹാവ് എ ക്ലെയിം ഓൺ ബിസിനസ് എന്താ കാരണം ആ ഓണർ ബിസിനസ്സിലേക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓണർക്കും ബിസിനസ്സിൽ ഒരു ക്ലെയിം ഉണ്ട് ആ ക്ലെയിമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഓണേഴ്സിന് ബിസിനസ്സിലുള്ള ക്ലെയിമിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി എത്രയാണ് എമൗ
ശേഖരിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ വാങ്ങിയിട്ടുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടി എന്താണ് ഇക്വേഷൻ ആ അസെറ്റ് സീക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഒരു ലക്ഷമാണ് അസെറ്റ് വരുന്നത് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്ലെയിം വരുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഓണേഴ്സ് ക്ലെയിം വരുന്നത് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അപ്പോൾ അസെറ്റ് സീക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ് എന്ന് പറയാം ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ആണ് അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ് ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ അസെറ്റുകൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിലെ ഇക്വിറ്റീസിന് തുല്യമായിരിക്കും രണ്ട് ഇക്വിറ്റീസ് ആണുള്ളത് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഈ എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് അത് വളരെ വ്യക്തമാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ അസെറ്റിൻ്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലക്ഷം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് ദ ഇക്വേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആർ ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ ക്ലെയിം ഓഫ് ഓണേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ദ ക്ലെയിംസ് ഓഫ് ദ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ ടോട്ടൽ അസെറ്റുകൾ ആ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് ഏതിന് തുല്യമായിരിക്കും ആ ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ ഇക്വിറ്റീസ് അതല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയും ടോട്ടൽ ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ടിന് തുല്യമായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റുകൾ ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഈസ് ആൾസോ കാൾഡ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഇപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് കാരണം ആ ഈ ഇക്വേഷനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ എന്താണ് അസെറ്റ് സീക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ഈ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ലയബിലിറ്റീസ് പുറത്തുള്ള ആളുകൾക്ക് നമ്മൾ കൊടുക്കാനുള്ള ആ ബാധ്യതയെ പറയുന്ന പേരാണ് ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിയെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയും പറയാം അസെറ്റ് സീക്വൽ ടു ലയബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ സിഗ്നിഫൈസ് ദാറ്റ് ദ അസെറ്റ്സ് ഓഫ് എ ബിസിനസ് ആർ ആൾവേസ് ഈക്വൽ ടു ദ ടോട്ടൽ ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ നിങ്ങളെടുത്ത് പരിശോധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ടും ദൻ അത് ഏതിന് തുല്യമാകും ആ അവരുടെ ലയബിലിറ്റീസും ക്യാപിറ്റലും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആ എമൗണ്ടിന് തുല്യമായിരിക്കും ആ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റുകൾ നേരത്തെ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നെയാണ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനാണ് അസെറ്റ് സീക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് എ ഇസ് സീക്വൽ ടു സി പ്ലസ് എൽ അസെറ്റ് സീക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലയബിലിറ്റീസ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ട്രൂ ആണോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ആ അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് എഴുപത്തയ്യായിരം ദെൻ ലയബിലിറ്റീസ് ഇരുപത്തയ്യായിരം അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റലും ലയബിലിറ്റിയും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അസെറ്റും എത്ര തന്നെയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് ഈ അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റീസ് മൈനസ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് അതിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റീസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന എത്രയാണ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് കിട്ടും ആ സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് അല്ലേ ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലയബിലിറ്റീസ് അസെറ്റിൽ നിന്ന് ലയബിലിറ്റി കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ക്യാപിറ്റ
ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ലാബിലിറ്റീസ് കിട്ടും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരം കുറച്ചപ്പോൾ എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തയ്യായിരം അതാണ് ഇവിടുത്തെ ലാബിലിറ്റീസ് ഇനി അസെറ്റിൽ നിന്ന് ക്യാപിറ്റലും ലാബിലിറ്റീസും മൈനസ് ചെയ്താലോ ആ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് എഴുപത്തയ്യായിരവും ഇരുപത്തയ്യായിരവും മൈനസ് ചെയ്ത് എത്ര കിട്ടും സീറോ കിട്ടും അസെറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനെ നമുക്ക് ഈ രീതിയിലൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മാറ്റി എഴുതാൻ കഴിയും അപ്പോൾ അസെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് ലാബിലിറ്റീസ് എന്നുള്ളതാണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ദെൻ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്തതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഇസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ലാബിലിറ്റീസ് അതുപോലെ ലാബിലിറ്റീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അസെറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ ദെൻ അസെറ്റ് മൈനസ് ക്യാപിറ്റൽ മൈനസ് ലാബിലിറ്റീസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രധാനമായിട്ടും അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് അതിനു വേണ്ടി നമ്മളൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പരിചയപ്പെട്ടു ഏതായിരുന്നു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രിപ്പയർഡ് ടു പ്രസൻറ്റ് ദ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഓഫ് എ ബിസിനസ് ദെൻ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷന് പറയുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നത് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷനാണ് അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വിറ്റീസ് ദെൻ ഇക്വിറ്റീസ് രണ്ട് ഇക്വിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നത് ദ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഹാവ് എ ക്ലൈം ഓൺ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ക്ലൈം ഈസ് കാൾഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ആൻഡ് ദ ഓണേഴ്സ് ഹാവ് എ ക്ലൈം ഓൺ ദ ബിസിനസ് ദാറ്റ് ക്ലൈം ഈസ് കാൾഡ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി പ്ലസ് ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റി ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ലാബിലിറ്റീസ് ബാധ്യതകൾ ദെൻ ഓണേഴ്സ് ഇക്വിറ്റിക്ക് പറയുന്ന പേരാണ് ക്യാപിറ്റൽ ദറ്റ് ഈസ് മൂലധനം അപ്പോൾ അസെറ്റ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലാബിലിറ്റീസ് പ്ലസ് ക്യാപിറ്റൽ ഇതാണ് ബേസിക് അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അടുത്ത ദിവസം ഈ അക്കൗണ്ടിങ് ഇക്വേഷൻ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്കൊരു ഇലുസ്ട്രേഷൻ പരിചയപ്പെടാം ഓക്കെ 